神奇了，飞屏几何竟然也可以做成玩具，而且还是超酷的弹力机械臂，靠动扳机，联动重力装置就可以轻松加起物体了。听说还有像武器一样的隐藏玩法，真的假的呀？玩具还可以这么玩？可我也没有多余的飞纸盒啊！不对，看视频好像有专门制作的套装，买回来了。盒子不大，掂量着还挺沉的。老板和我说，里面的东西一应俱全，我都看见木棒皮筋了。纸盒包装看着环保又上档次，工具是单独的包装，说明书是四页纸合订在一起的。虽然步骤很详细，每一步都标注了出来，但为啥会有一种头皮发麻的感觉呢？二百零一片，难度四颗星，应该不难吧？哦，果然是需要手掰的板件，撕下保护膜，呀，这都掉了一块儿。看来不需要工具，手掰也是很轻松的。就是上面的毛刺有些讨厌，看看我的工具箱能不能拯救一下。呃，好像是不行，毛刺是磨没了，可掉色也是非常严重。算了，眼不见为净，看看成品出来啥效果。板件不止好拆，还很解压，拼装也都严丝合缝的。还别说，第一次拼纸盒组件还挺有新鲜感的，就是捣鼓了半天也没看明白这是哪个部件上的。原来是机械爪其中的一段，加上皮筋还真的模拟出了联动装置的感觉了，一鼓作气继续拼装，纸壳机械爪完成，太酷了！虽然只是皮筋回弹装置，但三只机械臂看着就孔武有力，不说谁能瞧出来这是纸盒拿出来的。发射装置也完成了，合体机械臂越来越霸气了，接下来就只剩下板机位和稳定装置了，合体。全部搞定，呃，发生了一点小意外，双板机的一端被我不小心给掰断了，皮筋完全扣不上。视频里旋转机械臂算是展示不了了，但抓起还是没问题的。看看，堂堂的武帝王都被轻松拿捏，毫不费力。不止外侧的齿轮联动结构，卸下枪膛，里面的推动装置也是非常的复杂，感觉前期一般的怪兽根本不在话下。就是可惜自己手残，费了半天劲儿，一桌子的狼藉。却只做出了个半成品。小伙伴们，如果要买了拼装，一定要切记，这可不是什么大力就能出奇迹的玩具。像我现在只能放在洞洞墙当个摆设了，不过还是很帅的吧。